Explore the artistic design of Vivo V29e, the masterpiece. Free book now. Holidays nalle, adi namma GT Holidays da. GT Holidays, South India's number one travel brand. Engal kana pratyega sari collection. Puttam bodu trendy design la, mottama vorai yadathla. Tanvi body, Chennai matru Madurayil. உணர்ந்து <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஸோ விஷால் நாவோட பெரிய ப்ளஸ்ஸாக என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து டபுள் ப்ளஸ்ஸாக வந்து மார்க் ஆண்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவருக்கு ஆக்ஷன் 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 ஸ்டார்னு எல்லாேருக்கும் தெரியும் என்னென்ன ஏரியாவில் போய் லெஃப்ட்டு ரைட்டு சென்ட்ரு யூ டேன்னு போட்டு அந்த ஆக்ஷனை வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியுமோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம் விஷால் சார் இது அதுக்கப்புறம் அந்த நிறைய கிமிக்ஸான விஷயங்கள் கார்த்திக் சார் வாய்ஸ்லேருந்து அப்புறம் அந்த சில்கு சுமிதா கேரக்டர் அது வந்து பசங்க எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் ட்ரெய்லரில் எவ்வளோ ஹைலைட் இருக்கு கண்டிப்பாக உங்களோட ஐடியாவாக தான் இருக்குங்கிறது என்னுடைய இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து கார்த்தி சார் ஐடியா வந்து ஒரு ஏன்னா இது வந்து நிறைய கேரக்டர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு படம் நிறைய பேரோட குட்டி குட்டி கிளை கதைகள் கதைகள் இருக்குது இது ப்ராப்பராக ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து அந்த கதை சொல்லிட்டு உள்ளே போகிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நரேஷன் தேவைப்பட்டுச்சு நரேஷன் தேவைப்படும் போது அண்ணாவோட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது கார்த்தி சரோட பேர் சொன்னதுக்கப்புறம் இம்மிடியட்டாக அண்ணா ஃபோன் பண்ணி கார்த்தி சார்கிட்ட பேசினார் கார்த்தி சரும் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணி பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா கார்த்தி சருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அந்த வாய்ஸில் வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்குது பீட் அந்த ராக்கெட் ராஜா அந்த கேரக்டராக இருக்கட்டும் ஆயிரத்தில் ஒரு ரெண்டில் வர்ண அந்த ஒரு கேரக்டராக இருக்கட்டும் இப்போது இப்போ கூட பிஎஸில் வந்து எல்லாருமே பேசுவாங்க பட் காத்தி சார் பேசுகிறது நம்மளுக்கு அவ்வளோ என்கேஜிங்காக இருக்கும் நிறைய விஷயத்த வந்து சிங்கிள் லைனில் அடிச்சுட்டு போயிடுவார் ஸோ இந்த இந்த படத்தில் டப்பிங் பேச வரும்போது கூட காத்தி சார்ட்டு என்ன சொன்னால் சார் எனக்கு அந்த ராக்கெட் ராஜா கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் சார் ராக்கெட் ராஜாவும் ஆயிரத்தில் ஒரு மிக்ஸ் அடிச்சு ஒன்று பண்ணுவோம் சார் கொஞ்சம் பருத்தி வரணும் வேணும் இது மாதிரிலாம் கொஞ்சம் கேட்டதுக்கப்புறம் அவர் அவரை தான் இன்றைக்கி ட்ரெய்லரில் பேசியிருப்பார் வெல்கம் டு த வேர்ல்ட் ஆஃப் மார்க் கண்டினி மாமே அப்படின்னு பேசியிருப்பார் ஸோ அது கம்மிங் பேக் டு சில்க் வந்து இது ஸ்கிரிப்டில் இருந்துச்சு ஏன்னா ஆண்டனி ஜாக்கி ரெண்டு பேரும் வந்து டான் ஒரு கேங்ஸ்டர்ஸான ஒரு வேர்ல்டில் இருக்கும்போது சில்க் சுமிதா மேம் வந்து ஹெல்ப் கேட்டால் எப்படி இருக்கும் ஆண்டனிக்கிட்ட வந்து ஹெல்ப் கேட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா வந்து ஆர்கானிக்காக உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அது ரைட்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது ரெண்டு பேரும் வச்சு ஷூட் பண்ணும்போது இது ரொம்ப பயங்கர வைரல் ஆகும்னு நாங்கள் நினைக்கல எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினச்சோம் பட் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு அது கெஸ்ட் பண்ணார் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு போது சொன்னார் டே பயங்கரமாக இருக்க போகிறா அந்த சீனு பயங்கரமாக இருக்க போகிறா அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார் அதே மாதிரி பயங்கரமாக ஒர்க் ஆகிடுச்சு இதை கேட்டவொடனே நம்ம இதை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எப்போ தோணுச்சு அதாவது கதை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க கண்டிப்பாக இல்லை டேரக்டர் பார்த்தோன்னே ஓ ஆதிகா அவரோட படமாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை கதை கேட்டுட்டு ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஆதிகா அவனோட அப்படி வேணால் தோணியிருக்கோம் ஆதிகா படம் பண்ணலாம் நல்லா தோணாது சார் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ பேர் தெரிஞ்சாலும் கண்டென்ட் தான் கதை தான் அது தான் கதை கதை அந்த கதை அந்த கேரக்டர் என்னவோ அவ அவரோட பயங்கர க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் யார வேணா இருக்கலாம் கதை தான் அந்த ஒர்க்கு தான் வந்து டிமான்ஸ் அது ரொம்ப நல்லா ஃபீல் ஆகும் நேரேஷன் தான் காரணம் அவர் சொன்ன அந்த நேரேஷன் தான் அது காரணம் படம் ரெண்டரை மணி நேரம் தான் ஆனால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் மட்டும் ஃபைவ் ஹவர்ஸு செகண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ரெண்டு நாளாக நேரேட் பண்ணார் ஓகே ஓகே இல்லை சந்தனம் சார் வந்து நைட்டு ஃபுல்லாக மிமிக்ரி பண்ணுவார் இதுக்கு ஒரு எண்டே இல்லையா பத்து மணி நேரம் சொன்னீங்க பத்து மணி நேரம் சொன்னார் ஏன்னா வித் டீட்டெயில் அதில் அவ்வளோ தேவைப்படுது ஏன்னா கதையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ஒரு போர்ஷன் இருக்குது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல ஒரு போர்ஷன் இருக்குது ஒரு ஒரு ஃபோன் கால் வந்து இந்த ஃபோன் காலை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு அதான் சொல்லணே ஒரு ஒரு பல மைல்கள் அப்பால் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு கூட பேச முடியும் ஆனால் 
நம்ம ஒரு செகண்ட் முன்னாடி உள்ள ஒரு ஆள்கிட்ட நம்ம பேச முடியாது ஆனால் இவர் ஒரு ஃபோன் ஒன்று சிரஞ்சீவி ஃபோன் ஒன்று கண்டுபிடிச்சு அந்த ஃபோனை வச்சு நீங்கள் பாஸ்ட்டுக்கு பேசலாம் அப்படின்னு ஒரு கதையை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கார் இப்போ ம நம்ம நமக்குள்ளே ஒரு ஆடியன்ஸ் இருப்பான் இப்போ டெய்லி கதை கேட்குறோம் ஒரு சில நேரம் முடிய ஷூட்டிங் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதை ஃபில்டர் பண்ணி முதல்ல அவுட்லைன் மட்டும் கேட்டுக்கிட்டு ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு நாலு கதை கேட்போம் அந்த மந்த்துக்கு அதில் வந்து ஏதாவது தேர்னா உண்டு இல்லைனா அதை அப்படியே ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறது பட் இட் டசன் மீன் அது அது வேறு டாபிக் அது அப்போது இந்த மாதிரி இந்த கதையை வந்து நம்ம கேட்கும்போது எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இப்போ டெய்லி தேட்டருக்கு பா ந பழைய நிறையா படங்கள் வருது வரும்பொழுது நமக்கு என்ன இருக்குது ஒரு விஷயம் எக்ஸைட் பண்ணுது இல்லையா என்னென்ன என்னப்பா கதை அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து அவங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்களாம் அங்கேருந்து பழசை மாற்றுவாங்களாம் புதுசும் மாறிடுமா அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு ஒரு ஹை கொடுக்குது இல்லை அது மேலே சீன் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் கஷ்டம் அதில் சீனையும் பண்ணி அதில் காமெடி வரக்கூடிய அளவுக்கு சீன்ஸை டயலாகெல்லாம் க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி டப்பிங்கில் மட்டும் சார் அந்த மனுஷன் போட்டு பாட்டு ஆல்மோஸ்ட் டுவெல் டேஸ் தமிழ் டப்பிங் சார் தொண்டே உடஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் அது போக அப்புறம் தெலுங்கு சார்ட்ட பர்மிஷன் கேட்டு சாரும் வந்து ஒரு தடவை செக் பண்ணார் நான் சொன்னேன் சார் தெலுங்கு பண்ணுறேன் நீங்கள் ஒரு தடவை ஏன்னா சாருக்கு தெலுங்கும் நல்லா தெரியும் அதனால் ஒரு தடவை டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னு பார்த்தாரு வந்து பார்த்தாரு சூப்பர் சார் நீங்கள் கேரி ஆன் விட்டார் இல்லை வேறு எந்த ஆர்டிஸ்ட்டும் வந்து பொதுவாக ஒரு சாதாரண கேரக்டர்னால் யார் வேணாலும் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் வச்சு ப பயன்படுத்தலாம் ஆனால் இவர் பண்ண அந்த அந்த மெனக்கேடு அந்த அந்த ஜாக்கி பாண்டியன் அப்பா கேரக்டர் மதன் பாண்டியன் பையன் கேரக்டர் இவர் பேசினா தான் அந்த பாடிக்குள்ளே அந்த இவர் பேசின அந்த சின்ன சின்ன ரியாக்ஷன்ஸுக்கு கொடுக்க அதாவது ஆப்டாக இருக்கும்னா அவர் தான் பேசணும் வேறு யாராவது பேசினா அதை ஃபில்லப் த பிளாங்க்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா நாளைக்கு இன்னையோட ஆக்சுவலாக முடிக்கணும் டப்பிங் இதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது நான் அதான் முதல்ல கேட்டுக்கிட்டேன் பேராமீட்டர் என்ன என்னைக்குள்ள லாஸ்ட் டெட் லைன் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் எயித் ஈவினிங் நாங்கள் டெட் லைன் தட் இஸ் டுடே எயித் ஈவினிங் டெட் லைன் நாங்கள் ஃபைன் நான் என் மைண்டில் செவன்த் ஈவினிங்னு வச்சுக்கிட்டேன் அப்போ தான் அது எழுதி இருக்கு நேற்று பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டூ ஹவர்ஸ் நான் ஸ்டாப் நின்று டப்பிட்டு வைங்க மாறி டுவெண்ட்டி டூ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஹவர்ஸ் மைக்கை பிடிச்சி நின்று டப் பண்ணிருக்கு அது சாதா இன்னொன்று இன்னொரு விஷயம் டப்பிங் ஆமாம் ஒரு போர்ஷன் அது அதில் வந்து நான் தான் சொன்னேனே டைமென்ஷன்ஸ் தான் முக்கியம் சும்மா சர்வசாதாரம் ஹலோ எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கியா ஐ லவ் யூ அப்படின்ற அந்த மாதிரி டைலாக்ஸ் இல்லை இவர் வந்து அங்கிட்டு போவார் திடீர்னு இங்கிட்டு வருவார் மறுபடியும் இங்கிட்டு போவார் நீங்கள் கேட்ட கேள்வியில் ஜாயின் பண்ணுறாத என்ன அப்படின்னா இவர் கொடுத்த நேரேஷன் நேரேஷன் அவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது அவ்வளோ இதெல்லாம் கதை சொல்லும் போதே எனக்கு மைண்டில் ஏறிடுச்சு அவ்வளோ டிமாண்ட் பண்ணுறாரு இப்போ வந்து என்னது அப்படின்னு கத்த முடியாது கத்தலாம் என்னது அப்படிங்களா பட் இவர் என்னது அப்படின்றாரு அது இவர் டிமாண்ட் பண்ணுறாரு ஏன்னா இவர் நடிச்சு காட்ட சொல்லுவேன் இவர் வந்து எல்லோரும் பார்க்க சார் சார் நீங்கள் பண்ணுங்க சார் சார் நடிச்சு காட்டுங்க சார் அப்படின்னு என்னது அப்படின்னு அடிநாதத்துலேருந்து அடிப்பார் அதை ஸோ அதை பிடிச்சிக்கிட்டு ஸோ அந்த நேரேஷன் கிரேட்டாக இருந்ததுனால தான் நம்ம வந்து இந்த கதைக்குள்ளே ஃபிட் ஆனி ஆனால் மெயின் பாயிண்ட் என்னென்னா அதை நல்ல வேலை விஷால் சார் அதை என்ன ட்ரிகர் பண்ணார் ஐ ஷுட் ஐ மைட் ஹவ் மிஸ் திஸ் ப்ராஜெக்ட் பை காட்ஸ் கிரேஸ் சாரை ஒரு நாள் நம்ம மீட் பண்ணுவோம்னால சார் சொன்னார் சூ சுகா நீங்கள் வந்து கதை கேளுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பண்ணுங்க இல்லைனா விட்டுருங்க அப்படின்னா ஏன்னா ஹீ இஸ் ஸோ கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் ஹிஸ் நேரேஷன் இவர் இவர் கதை சொ இவர் கதையை கேட்டு தானே அவர் ஓகே பண்ணியிருக்காரு ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் இஸ் நேரேஷன் இட்ஸ் கன்வின்ஸ்ட் எவ்ரிபடி அதான் பாயிண்ட் ஓகே ரெண்டு படத்தோட உழைப்பு எல்லாரும் சாரும் நானும் இவன் எல்லாரும் சக நடிகர்கள் எல்லாரும் இன்க்ளூடிங் லைக் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் விஎஃப்எக்ஸ் கூட ஒரு படத்துக்கு இத்தனை ஷார்ட்ஸ் கொடுப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி ஐநூறு கூட ப்ரொடியூசர் ஆமாம் சார் அவருக்கு ஷார்ட்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன் சார் நான் போய் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா சில்ஸ்மித்தா மறுபடியும் சில்ஸ்மித்தாவை காட்டுற ஒரு ஒரு இது ப்ளஸ் ஓல்ட் மெட்ராஸ் காட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் செவன்டி ஃபைவ்ஸில் எப்படி மெட்ராஸ் இருக்கும் நைன்டிஸ்ல எப்படி அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டா சார் இவர் பண்ணுற பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நான் முன்னாடி உட்காந்துருப்பேன் இவர் பின்னாடி பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் நான் திரும்பி பார்த்தேன்னா என் மீசை எல்லாம் தாடியெல்லாம் வந்துடும் ஏன்னா சிரிச்சு சிரிச்சு இந்த கம்பெல்லாம் வந்துடும்
இவங்கெல்லாம் உண்மையிலே சில்ஸ்மித்தா இங்கிட்ட உட்காந்து எப்படி பார்ப்பாங்களோ அது உணர்ந்து இவர் இவர் பண்ணிடுறாரு இவங்க சார்பா ஒரே ஒரு பார்வை அதாவது இந்த ஹீரோயின் நீங்க எப்படி வேணாலும் பார்வை எப்படி வேணாலும் நீங்க கவர்க்கலாம் எப்படி வேணாலும் பார்வை வச்சு அவங்கள வந்து ஈர்ப்பு அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஆனா சில்ஸ்மித்தா என்ற ஒரு ஐகானிக் ஃபிகரை வந்து முதல் தடவையா வந்து டக்குன்னு பார்க்கும் போது அவரோட தோற்றமும் அந்த உடை உடைகளும் அந்த அவர் பார்க்கற பார்வை அதுக்கப்புறம் அவர் பண்ண ஒரு சேட்டை அது வந்து படத்துல தான் வரும் அது வந்து படத்துல தான் வரும் அதுதான் நான் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல சொன்னேன் எழுதி வச்சுக்கோ இது வந்து தியேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நானும் ரசிச்சேன் பட் அது இவ்வளவு பெரிய ரீச் ஆகும் ஸ்பாட்ல வந்து பயங்கர டென்ஷனா ஒரு ஒரு ஷார்ட்டும் எடுத்துட்டு இருப்போம் அண்ணன் வந்து எப்பவுமே அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருப்பாரு எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ரைட்டிங்லயும் இருக்கு ஆண்டனி வந்து ஆண்டனி ஆண்டனியும் ஜாக்கியும் ஒன்னா பஸ்ல போயிட்டு இருப்பாங்க பஸ்ல போகும்போது ஆண்டனி கேஷுவலா ஏன்னா ஆண்டனிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க சில்க் சுமிதா தெரியாது விஜயலட்சுமியா தெரியும் ஐடென்டிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் விஜயலட்சுமியா பேசிட்டு இருப்பாரு பட் ஜாக்கி வந்து நம்ம இல்லையா பாத்து புடிச்ச உடனே ஃப்ரீஸ் ஆயிடுவார் அப்படியே இப்படி ஒரு தான் சீன் முடிச்சு ஃப்ரீஸ்லயே இருக்கும் ஃப்ரீஸ்லயே இருக்கணும் அவ்வளவுதான் ஒரு ஆடியன்ஸா நம்ம வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்ச நடிகர்களோட படங்கள் தியேட்டர்ல பார்க்கும் போது நம்மளுக்கும் தோணும் சில இடத்துல கை தட்டணும் விசில் அடிக்கணும்னு அதுதான் நம்ம வந்து கொண்டு போறோம் ஒரு கதை கேட்கும் போது நம்மளுக்கும் உணர்வு அந்த வரும் இந்த இடத்துல கண்டிப்பா கை தட்டுவாங்க அந்த மாதிரி சார் பண்ற சீன்ஸ்ல அந்த குறிப்பிட்ட சில்ஸ்மித்தா போர்ஷன் வந்து நான் இவங்க ஒரு ப்ராப்பரா வந்து உட்காந்து இந்த மக்கள் ரீதியில் மக்கள் மத்தியில் வந்து பார்க்கறது வந்து நிறைய சர்பிரைஸ் இருக்கு எஸ்பெஷலி அதான் நிறைய இருக்கு ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போதே எங்களுக்கு அதெல்லாம் கணிக்க முடியுது ஏன்னா அவ்வளவு பட்டாசான விஷயங்கள் இருக்கு அது கூட்டமா மக்கள் உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணி எடுத்து கை தட்டி விசில் அடிச்சு அப்படிதான் இருக்க போகுது கண்டிப்பா ஏன்னா சார் அந்த டைலாக் எல்லாம் பொம்பள சோக்கா என்ன சார் கேங்ஸ்டர்ன வேணும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விஷயம் வந்து அவர் பண்ணும் போது நான் தான் யோசிச்சேன் வில்லன்னா நடிக்கிறது வந்து சர்வசாதாரணம் டைரக்டர் கொடுக்கற எக்ஸ்பிரஷன்ல ஒரு நாலு அஞ்சு எக்ஸ்பிரஷன் தாண்டி கோவம் தான் வில்லன்னா கோவம் இல்லைனா வந்து ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக பேசுறது இல்லைனா ரொம்ப சட்டிலாக வந்து வில்லனிசம் காட்டுறது ஆனால் காமெடித்தனமாக வில்லனிசம் வில்லனிசம் பண்ணுறது வந்து நாட் அ ஜோக் அது உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு க ஒரு ஒரு நேரம் வரும்ல அதுதான் இவர் வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டாரு அது தட் இஸ் அ பிக்கெஸ்ட் என்ன சொல்கிறது ஒன் ஆஃப் த ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் பெரிய ஸ்டார்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் ஒருப்படுறாங்க <laughs> 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 இப்ப பார்த்து சொன்னீங்கன்னா விஷ்ணு பிரியா இந்த கதை சொல்லும் போது யோசிச்சேன் லைக் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல எப்படா நீ ரீக்ரியேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னான் அந்த பையனை சொன்னான் இப்போ சா விஷால் இந்த கதாநாயகன் கூட இரு கோ ஆர்டிஸ்ட் வந்து சக ச சக நடிகராக வந்து எஸ் ஜே சூர்யா அப்படின்னு வரும்போது இதெல்லாம் ஓகே ஆனால் கேஸ்டிங் எப்படா சில்ஸ்மித்தா இல்லைனா ஒரு பொண்ணு வந்து இன்ஸ்டாவில் வந்து ரீல் போட்டிருக்கு நிறைய ரீல் சில்ஸ்மித்தா மாதிரி தேர்ந்தெடுத்துருக்கோன்னா ப்ளஸ் வி நீட் விஎஃப்எக்ஸ் ஆல்சோ எல்லாம் சேர்த்து கொண்டு வந்துடுவேன் நான் சூப்பரா வெரி குட் அப்படின்னு காட்டினாப்பில் காட்டினோடனே ஷீ கேம் ஆன் போர்ட் அண்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு நாள் ஷூட்டிங் இவங்களோட ஹார்ட் பீட் எனக்கு கேட்குது பயந்துட்டு இருக்காங்க 
அப்புறம் ஆதிக்கிட்ட ஸோ நான் நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் போய் சொன்னோம் பயப்படாதீங்க இந்த தைரியமாக இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட் சார் ஃபஸ்ட் டைம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பயப்படாதீங்க நடிகன்னு சொல்லி சொன்னோம் சார் சொன்ன மாதிரி நான் பயந்தாலும் பட் எஸ்ஜிஎஸ்வி சார் சொன்னது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூ சார் வந்து இவங்க இவங்க இவ்வளோ எப்படி அந்த டிஃப்ரென்ஸ்லாம் காட்ட மாட்டாங்க ஸோ சார் மோட்டிவேட் பண்ணது எனக்கு இவங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் என் கூட பழகினது வந்து எனக்கு வந்து அந்த பயத்தை கூட எடுத்துருச்சு டக்குன்னு ஸோ ஜோயலா பழகினாங்க இந்த அவங்க கொடுக்குற அந்த ரெஸ்பெக்ட்லேயே தெரிஞ்சிடும்ல யார் எப்படின்னு ஸோ இவங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு லெஜண்ட்ஸ் கூட எனக்கு ஒர்க் பண்ணுறது ஸோ டைரக்டர் சார் தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப நடிக்காதா ரொம்ப அதாவது பால் குடிக்கு இவ இவனெல்லாம் இவனெல்லாம் பால் குடிப்பான்ன்ற மாதிரியே நடிப்பான் ஆமாம் சார் இவரை பற்றி தெரியும் சார் சார் இவரை பற்றி எனக்கு போன வாரம் சார் இதே இடத்துல சார் அடியே ஒரு படத்துக்காக ஜிவி பிரகாஷ் சார் வச்சு வச்சு செஞ்சுட்டார் சார் இப்போ அவருடைய படனால ரொம்ப அமைதியாக ரொம்ப டீசெண்டாக அப்படி இல்லை நானே எல்லாத்தையும் மாற்றி மறந்து மாறி வந்திருக்கேன் ஓ உங்களை ஃபஸ்ட்டு மோட்டிவேட் பண்ணிச்சு அவங்க <laughs> <laughs> எனக்குமே கிடையாது <laughs> ஒரு சாங் உடையது கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் கிளைமேக்ஸ் மட்டுமே ஒரு த்ரீ ஈஸ்லி த்ரீ ஃபோர் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் டேஸ் ரிஹர்சல் ஃபோர் டேஸ் ஃபோர்டீன் டேஸ் ஷூட்டு அதில் வந்து கேனன் பிளாஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஃபைவ் டேஸ் ரொம்ப உயிர் பொழைச்சது ஹண்ட்ரட் ரொம்ப உயிர் பொழைச்சது எயிட் ஹண்ட்ரட் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் எவ்ரி டே அண்ட் லொக்கேஷன் எல்லாரும் வந்து எல்லாத்துக்கும் காரணம் இன்னும் சார் நிறைய <laughs> 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 காட்டினாங்க அவங்க ஃபோனில் அவங்க கடைசியாக எழுதின கடிதம் அப்புறம் வீடியோஸ் அப்புறம் நான் சொன்னேன் அட்வைஸ் பண்ணேன் ரொம்ப முழுங்கி போவாதீங்க அதில் டோன்ட் ஏன்னா இட்ஸ் நாட் இட்ஸ் நாட் ஐ மீன் இன்னும் குட் வே ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி சொன்னேன் சி சில்ஸ்மிதா வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லாத ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் யார் எப்படி கவ சி கவர்ச்சின்றது ஒரு நம்ம சும்மா சர்வசாதாரணமாக சொல்லலாம் நானே வந்து அவனிவனில் என்ன க நான் முதல் பத பதினாறு நாள் இப்போ பெண்மணியாக நான் நடித்தேன் எனக்கே வந்து இப்போ பன்னெண்டாவது நாள் வந்து இங்கிட்ட ஒரு கேமரா இங்கிட்ட ஒரு கேமரா நான் சேல் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ் உமன் ஆகிட்டேன் என் மோ பாவங்கள் எல்லாம் கேமரா வே வேணுடனே வந்து மீட்டர் வைப்பாங்க சும்மாவே இடுப்பு சார் கை எடுக்கு சார் அப்படின்னு இப்படி போவோம் கை அப்புறம் வந்து ஒரு நாள் வந்து கேமரா வைக்கும்போது அங்கேருந்து ஒரு செய்கை ஓடுது கொஞ்சம் என்ன சார் கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் முடியாது சார் அப்படின்ட்டேன் பாலானா சிரிக்கிறாரு இந்த மாதிரி சைக்கி கிடைக்காது ஒரு உமனோட சைக்கியை வந்து வாழ்கிறது வந்து ஐ ஃபீல் தட் பியாண்ட் தட் செட்யூசிங் பீப்புள் ஷி ஹஸ் லிவ்ட் இன் த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஃபார் எவர் டில் ஷி டைட் You cannot forget that you have a child and you have a child. You have a child in the first place, but you have a child in the first place. You have a child in the first place, sir. You have a child in the first place. Sir, you have a child in the first place. So, it's nice. It's a shock. We went to the event in Hindi. That's right. We went to the event in Hindi. We went to the event in the press. We went to the event in the press. சில்க் வரும் 
புரட்சி தளபதி பொங்கி எழுந்துட்டாரு புரட்சி தளபதி தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தின்னு போய் பட்டங்களை போட்டு ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு ரியலி ஐ ரியலி ஐ அட்மயர் சார்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் தேங்க்யூ அண்ட் உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இதுதான் உங்களுடைய ஃபஸ்ட் பாடல் இல்லைங்களா தேட்டரில் வரப்போகிறது அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும் அண்ட் ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் வந்து கலந்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் Explore the artistic design of Vivo V29e the masterpiece free book now holidays nale adu nama gt holidays da gt holidays south india's number one travel brand pengalukana prathiyaga sari collection puthumbudu trendy design la mottama ore edathila tanvi boutique chennai mattum madurai il